Hai, aku Lisa dan berumur 16 tahun. Apa kalian memiliki fobia? Seperti takut akan sesuatu? Seseorang takut akan kegelapan? Atau badut? Apa yang aku takuti? Sejujurnya, aku takut akan semuanya. Tapi laba-laba adalah pemenangnya. Menjijikan. Makhluk bahaya dari neraka. Karena alasan yang tidak diketahui berada di planet ini. Aku berpikir keras tentang hal itu sekarang. Tapi tahun lalu aku hampir gila karena ketakutan. Kenapa? Mari ku ceritakan. Kita pindah ke Virginia dari Texas dan aku membencinya. Pertama-tama di sini dingin dan musim dingin mulai di bulan November. Tapi itu hanya sebagian masalah. Rumah kita... Hmm, bagaimana ya? Pernahkah kalian berada di rumah setan di Disneyland? Rumah kita sangat mirip dengan itu. Itu bukan istana, tapi memiliki atmosfer itu. Rumahnya tua, luas, dan... Menyeramkan Serius, tidak ada ruangan terang di sana Di beberapa ruangan, contoh kamarku Cahaya hanya muncul di sore hari ketika mulai gelap Dan di waktu lainnya, hanya ada kegelapan Dan lantainya, itu selalu berdecik Tapi bagian yang paling menyebalkan adalah Serangga bodoh Benar deh, awalnya kita harus sering memanggil petugas serangga Lantai kamar dipenuhi kecoa mati Dan ada serangga kasur juga. Pada malam hari, udara dipenuhi dengan ngengat. Dan tentu saja ada laba-laba. Aku akan menyebutnya monster berukuran besar. Tarantula tropis mungkin lebih besar. Tapi aku tidak yakin dan tidak mau tahu. Tapi laba-laba ini sangat besar. Aku takut dengan yang kecil, tapi ini berukuran sebesar tanganku. Tentu kalian berpikir bahwa konyol jika takut pada serangga. Tapi OMG, beberapa orang takut dengan air. Ada yang salah dengan fobia itu. Suatu hari aku melihat laba-laba memanjat bajuku di kamar mandi. Aku histeris dan berteriak. Aku menolak untuk memakai baju. Tidak ingin kembali ke kamar mandi. Sepertinya makhluk itu berukuran sebesar telapak tanganku. Mungkin lebih. Semua orang mencoba menenangkanku. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku ketakutan setengah mati, sampai aku tidak bisa tidur di malam hari. Aku selalu memikirkan laba-laba sialan itu ada di mana-mana. Dan tidak hanya di sarang mereka di sudut, tapi mereka bergerak kemana saja, ke meja, lantai, keranjangku. Apa yang terjadi mengingatkanku dengan zombie, dan tujuannya adalah menghukumku sampai aku mati. Akhirnya aku tertidur dengan tidak tenang. Aku memiliki mimpi buruk tentang laba-laba. Dan mereka semakin banyak dan banyak dan banyak. Asial. Aku tidak bisa memusnahkan mereka. Tiba-tiba melalui mimpiku, aku merasa disentuh oleh kaki laba-laba. Mereka mengirlitiku leherku dan mulai memanjat wajahku. Aku melawan, berusaha melepaskannya dariku. Tapi tidak bisa. Lalu aku menyadari bahwa itu hanya mimpi. Dan membuka mataku. Itu tidak mudah. Untuk tiga detik, aku terbaring tanpa menarik atau membuang nafas dan hanya menatap langit-langit, mencari tahu di manakah aku. Aku lalu berguling dari ranjang dan berteriak, pembunuh, dan mulai meloncat pada satu kaki, mengusap kuping dan leherku seperti orang gila dan berusaha mengeluarkan makhluk itu dari tubuhku. Orang tuaku bergegas masuk ketika mereka mendengar teriakanku. Dan bertanya apa yang terjadi Aku memiliki laba-laba yang memanjat ke dalam tubuh Makhluk berburu ini Aku aku tidak tahu harus apa Mereka akan bertelur di dalam kan Benar kan Mereka berusaha menenangkanku dengan berkata Sayang, laba-laba tidak memanjat masuk ke tubuh manusia dan bertelur Mereka bukan ulat Tapi aku tidak tahu apa yang mereka berusaha lakukan Tuhan, dimana aku membacanya online Aku harus mengeluarkan mereka Ibu setuju untuk mengecek telingaku Tapi dia tidak sungguh-sungguh memperhatikan Ketika dia bilang tidak ada apa-apa, aku tidak percaya. Bagaimana dia bisa melihatnya hanya dalam waktu tiga detik? Bu, lihat lebih dekat. Bagaimana kalau itu berada sangat dalam? Ibu tiba-tiba marah dan memberitahuku untuk kembali tidur dan berhenti mengada-ngada. Aku berciak juga. Berkata tidak bisa tidur dengan benda aneh ini di dalam tubuh. Ayah menyelamatkanku. Dia berkata bahwa laba-laba tidak makan daging manusia. Dan jika dia lapar dan tidak ingin mati kelaparan, dia akan memanjat keluar mungkin nanti. <laughs> ya, tentu saja. Selamat atas dukungannya. Di pagi hari tidak ada yang berani bertanya. Apa kabar Mulisa? Atau bagaimana makhluk besar laba-laba raksasa yang memakanmu hidup-hidup? Tidak ada. Seperti tidak ada yang terjadi semalam. Aku merasa kacau. Aku sudah merasa buruk. 
dan tidak ada satu pun yang peduli kepadaku. Keesokan paginya aku merasa baik-baik saja, tapi sore hari aku merasa ada telapak kecil bergerak di tenggorokanku. Jadi aku bergegas ke kamar mandi untuk memuntahkan monster ini. Tapi tidak peduli sekuat apapun, itu tidak berhasil. Makhluk itu tidak membiarkanku sendiri. Aku merasa dia bergerak ke paru-paru. Aku membunuh waktu memikirkan cara mengeluarkannya. Apa yang mereka makan? Gula? Madu? Aku mencari kasus serupa di Google, tapi tidak mendapat info. Tidak ada. Aku tidak merasa lebih baik. Setiap hari aku komplain bahwa binatang ini menggerogotiku dari dalam. Setiap hari rasanya dia semakin nyaman berada di dalam tubuhku. Seperti rumah baru. Setiap hari aku memohon orang tuaku untuk mengantarku ke rumah sakit. Atau untuk mendapat X-ray atau semacamnya. Tapi mereka menolak. Mereka tidak percaya sedikit pun ada sesuatu yang buruk terjadi padaku. Hasilnya aku memiliki pikiran aneh. Contohnya, aku mulai menyukai kamar mandi kosong dan gelap di rumah baru kami. Di sekolah ketika pria mengusirku kasar, seketika aku merasa menggali wajahnya dengan gigiku. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku mendengar kalimat-kalimat aneh di kepalaku. Mungkin dari buku atau percakapan. Tapi masalahnya, aku tidak pernah membacanya atau bertemu orang tersebut. Jadi aku tidak tahu dari mana aku mendengarnya. Apakah aku menyadari bahwa apa yang terjadi tidak normal? Ya, aku bukan idiot. Aku takut setengah mati. Tapi tidak ada yang berusaha menolong dan aku tidak bisa mengatur diriku sendiri. Aku tidak bisa menghadapinya. Akhirnya aku berkata lagi kepada orang tuaku. Aku tahu kalau aku tetap diam, aku akan gila dan tidak akan menghadapi masalah ini. Dan lagi, aku berharap kali ini ibu dan ayah akan menganggap ini serius dan akan memberikan aku X-ray dan mengeluarkan laba-laba. Mereka menanggapinya serius, tapi reaksinya sedikit berbeda dari yang aku bayangkan. Ya, 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 katanya. Ya, 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 tidak bagus. Kita harus pergi ke dokter. Aku sangat lega karena akhirnya bisa meyakinkan mereka dan duduk di kursi belakang mobil tanpa ada kecurigaan. Selagi berbicara dengan dokter, aku menyadari ada sesuatu. Dia tidak menawarkan X-ray, tapi menanyakan hal tentang suara di kepalaku dan ketakutanku akan laba-laba. Lalu, aku melihat tandanya. Aku ada di psikolog. Aku sangat marah. Aku mendatangi orang tuaku, dokter, dan bahkan resepsionis. Aku berteriak bahwa mereka mengkhianatiku dan berbohong. Dan aku menolak untuk tinggal bersama mereka mulai sekarang. Dan aku tidak akan pernah tinggal di klinik ini. Mereka berusaha memberiku sedatif, tapi aku berhasil kabur karena orang tuaku tidak memegangiku kencang. Aku berlari ke jalan dan suara di kepalaku terus berkata, Bunuh, bunuh, bunuh. Aku tidak berhasil kabur jauh. Security menangkapku dan membawaku kembali. Aku menangis seperti bayi. Aku merasa hidupku telah berakhir. Aku merasakan laba-laba kecil itu menginjak hatiku dari dalam. Aku tahu klinik itu akan membantu laba-laba memakanku hidup-hidup. Tiba-tiba dokter bertanya, Kamu mau kita memberikan X-ray? Aku menjawab, Ya, hanya itu yang aku inginkan. Dan dia membalas, Oke, okay, ayo kita lakukan besok. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendapatkan hal yang sudah kamu inginkan dari dulu? Aku tidak bisa mempercayainya. Bisakah masalahku terpecahkan semudah itu? Aku berusaha membuat orang tuaku melakukan itu sejak lama. Dan sekarang sang dokter menawarinya begitu saja. Aku mendapatkan X-ray keesokan harinya. Dan itu menunjukkan tidak ada apa-apa di dalam tubuhku. Tapi apa sensasi itu? Suara di kepalaku? Dokter menjelaskan bahwa aku mungkin menelan laba-laba itu di mimpiku. Tapi dia tidak bisa bertahan di dalam tubuh dan sangat mungkin mati di perutku dan keluar secara natural. Itu kadang terjadi, sangat langka. Tapi setelahnya beberapa orang merasa ketakutan, panik, dan paranoid. Aku tidak perlu merawat mentalku, tapi ketakutanku bukan ciptaanku sendiri, yang seperti kata orang tuaku. Aku hampir loncat ke girangan. Dokternya adalah seseorang yang luar biasa, yang mengatasi masalahku dan menanggapinya serius. Dia meyakinkan orang tuaku bahwa itu bukan hal terbaik tinggal di rumah penuh laba-laba ketika anak kalian memiliki ketakutan dan fobia. Jadi kita pindah ke tempat yang tidak terlalu luas, tapi setidaknya tidak dipenuhi serangga. Aku belajar menghadapi ketakutanku dan mengontrol diriku. Suara di kepalaku hanya teman dari emosiku. Dan sekarang aku mulai terbuka untuk mengatasinya. Dan aku meminum seluruh botol teh untuk memastikan aku sudah menghilangkan sisa-sisa laba-laba. Subscribe ke channel ini dan kita akan membuat cerita menarik lainnya. Bagaimana jika hidup kalian lebih menyenangkan? 
Hai, aku Niki dan berusia 17 tahun. Kamu suka menyisir rambutmu? Dikepang atau diikat poni? Mungkin merubah potongan atau warna? Beruntungnya, karena aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak punya rambut sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, aku tidak memiliki kanker dan aku tidak dicukur oleh alien dan aku bukan tentara. Aku mengalami kecelakaan di sekolah. Mari mulai dari awal. Aku tidak pernah begitu populer. Selalu ada anak yang tidak terlihat di sekolah yang tidak akan diundang oleh siapapun ke pesta. Nah, itulah aku, anak yang beruntung itu. Ada untung dan ruginya menjadi tidak terlihat. Aku bisa berkata halo ke seseorang, dan mereka hanya akan melihatku. Aku selalu dicuekin, selalu dikelilingi oleh buku, bukan dengan orang sesungguhnya. Aku mulai menyukainya sampai suatu hari itu merubah seluruh hidupku. Di akhir semester pertama, aku mendaftar untuk kelas ahli dalam kimia. Aku sangat tertarik dengan itu. Aku dulu ingin menjadi dokter. Kenapa dulu? Aku masih ingin dan akan menjadi dokter. Jadi, kita memiliki praktek selama 45 menit bersama reagen, tabung, dan distiler besar, dan teman yang berisik. Pak Anderson, guru kami mulai gerah dengan bercandaan murid-murid dan berusaha untuk mendisiplinkan mereka sampai akhir kelas. Dia menyerah dan duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba Pak Anderson mendapat panggilan dari kepala sekolah. Bagaimana keadaan kelasmu saat seorang guru pergi? Kelasku sangat rusuh. Ketua bully di Kennedy seketika membuat kekacauan. Dia mengambil tabur reaksi dengan air distilasi dan menumpahkannya ke anak sebelah. Dia sangat kesal dan mulai berteriak kencang. Tentunya kita memiliki kelas penuh dengan cairan. Dan Pak Anderson menunjukkan bagaimana mencampur cairan. Sehingga tangan kami tidak akan terluka karenanya. Untuk demonstrasi, dia mencelupkan potongan apel ke botol asam hidroklorik dan menjelaskan apa yang terjadi di perut kita dengan proses ini. Beberapa tabung reaksi berjajar di meja guru. Aku tahu kita semua memiliki air atau larutan alkali di tabung, tapi aku tidak suka bahwa para lelaki menyemprotkannya dan bertingkah seolah mereka terbakar. Mereka mendesis dan berteriak kencang. Dan seketika kita menjadi basah, tas kami, pakaian kami, dan catatan di meja kami. Aku meminta mereka untuk berhenti, tapi mereka tidak mendengarkan dan guru tidak datang. Aku merasa hal buruk akan terjadi. Dan ya, awalnya aku merasa Dick yang duduk di belakang melempar sesuatu ke temannya. Tapi sayangnya itu mengenaiku. Atau mungkin untung ya. Karena kalau tidak begitu, cairan akan mengenai Francis tepat di mukanya. Rambutku basah. Dan kulitku terbakar. Dick berteriak ketakutan ketika dia melihat rambutku jatuh ke lantai. Aku merasa semakin sakit, tapi aku tahu aku tidak seharusnya menyentuh kepalaku. Ya, aku sangat takut, tapi cairan tadi yang membakar kulitku hampir tidak aku rasakan lagi. Hampir. Guru masuk ketika aku mulai berteriak. Dia, dia melihatku. Dan ketakutan juga. Semua orang takut. Bagian belakang kepalaku basah dengan darah. Perawat sekolah datang berlari. Mereka menenangkanku, membasuh kepalaku dengan banyak air. Lalu dengan cairan alkali, hampir tidak ada rambut tersisa. Beberapa plester di dahiku harus dilepaskan karena aku terlihat seperti stand-up komedian tua. Di minggu pertama, aku tidak bisa melihat diriku di cermin. Aku tidak pernah menganggap diriku cantik. Tapi sekarang, setelah rambut pirangku hilang semua, pantulan diri melukaiku. Aku tidak bisa mengenali monster botak dengan bekas luka bakar ini. Ayah dan ibu memindahkan atau menutupi semua cermin di rumah khusus untukku. Tapi tidak mungkin untuk bersembunyi dari diriku sendiri dan orang lain selamanya. Dick berusaha meminta maaf beberapa kali, tapi aku tidak bisa menerima permintaan maafnya. Bagaimana bisa? 
Ibuku dan aku pergi ke toko wig ketika lukaku mulai sembuh. Kita memilih beberapa wig dengan rambut natural, lambut palsu, dengan warna pink. Satu yang simpel dan satu dengan poni. Aku bahkan senang mencobanya satu persatu. Perempuan di toko memberitahuku terus betapa aku sangat cantik. Tapi mereka tidak bisa membawa rambutku kembali. Hari itu aku menyadari bahwa aku akan mengenakan wig sepanjang hidupku. Jika aku tidak ingin membuat malu orang lain dengan kepala botakku. Pernahkah kamu ingin bersembunyi di kamarmu dan tidak pernah pergi? Itu permintaanku satu-satunya. Tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak senang dengan ide mengenakan wig setiap pagi. Itu terlihat palsu. Setelah beberapa saat, aku mulai terbiasa. Tapi ada masalah baru. Soalnya belum cukup masalahku. Mengenakan wig membuatku berkeringat dan tidak nyaman. Posisinya tidak pas saat olahraga. Tapi aku takut untuk melepasnya. Lalu Dick mulai menyebalkan dan membuli semua orang lagi. Aku berusaha untuk tak menghiraukannya, tapi kalian tahu, Dick menyebalkan. Aku membuatnya kesal, seolah dia menyalahkanku akan hal yang terjadi. Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Aku merasa buruk berada di tengah pertengkaran ini. Setidaknya aku menjadi lebih percaya diri setelah apa yang terjadi. Aku merasa tidak akan kehilangan apapun. Suatu saat, dia berkata aku tidak bisa menipu diriku dan yang lain. Dia meraih wiku dan menariknya di depan seluruh kelas. Aku terdiam tanpa perlindungan terakhirku. Semua menatapku dengan kaget, sehingga lututku bergetar. Lalu Doris berdiri dari tempat duduknya. Walaupun kita tidak pernah bicara satu sama lain, dia berdiri dan menghampiriku, Berada di antara aku dan Dick. Dia tidak berkata-kata dan tanpa kata dia mengulurkan tangannya. Mengambil wig dari tangan Dick dan menampar wajahnya dengan itu. Lalu anak perempuan lain berdiri. Mereka melindungiku, melihat Dick dan menggenggam tanganku. Aku merasa untuk pertama kalinya aku tidak sendiri. Itu luar biasa. Dick tidak bisa membiarkan situasi tersebut dan pergi. Dia berlari keluar kelas membanting pintu. Aku ingin memakai wig kembali. Aneh rasanya berdiri dikelilingi teman cantikku dengan kepala botak. Tapi Doris menghentikanku. Tidak ada gunanya menutupi kecantikanmu dengan rambut orang lain, katanya. Dan dia menyentuh pundakku. Ini gaya barumu. Aku tahu aku berbeda dari gadis lainnya, tapi aku tidak bisa melihat hal positif dari itu. Aku juga tidak bisa hidup seperti dulu. Semakin aku mencoba untuk menutupi kebotakanku, orang lain semakin merasa aneh, termasuk aku. Hari itu aku pergi ke rumah Doris setelah sekolah. Dia dan teman-temannya melakukan sulap. Mereka bereksperimen dengan make up dan pakaian. Nah, aku tidak pergi itu memahami fashion. <laughs> Ada monster menatapku dari cermin. Kebotakanku bukan apa-apa. Dibandingkan dengan apa yang para gadis gambar di wajahku. Tidak aku menghapusnya. Tapi di rumah aku mencoba mengenakan makeup sendiri. Aku tidak ingin lagi diejek. Botak dengan anti-anting baru dan makeup cerah, aku adalah panutan style. Orang-orang memperhatikanku. Ya, tapi aku menyukainya. Aku pantas mendapatkannya. Aku mengontrolnya sekarang. Kurang dari satu bulan, Dick mengajakku untuk pergi ke prom dengannya. Lupakan. Aku berjanji untuk pergi ke prom dengan orang yang mencukur kepalanya. Mari lihat apa yang terjadi. Aku akan menjadi seorang dokter, mungkin di pusat luka bakar. Dan sementara itu, aku mempost penampilan baruku di Instagram. Aku rasa itu penting, tidak hanya untukku, tapi untuk semua orang yang memiliki kesulitan menerima penampilannya yang tidak biasa. Jika kalian menyukai ceritaku, like, dan kalian akan menemukan cerita menarik lainnya di channel kita. 
Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk video baru lainnya. Hai, aku Izra dan aku tidak dapat mengingat apapun yang terjadi sebelum kecelakaan. Pernahkah kamu merasa seperti bukan dirimu? Bahwa semua di sekitarmu buatan dan palsu. Bahwa orang di sekitarmu membohongimu. Ini adalah hidupku sekarang. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan lihat bagaimana sulitnya jika kamu tidak yakin siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya yakin akan beberapa hal. Aku tahu bahwa aku berumur 23 tahun dan orang tuaku sudah meninggal. Ini ditegaskan oleh surat-surat yang aku baca sendiri. Aku tidak ingat sedikit pun tentang ayah dan ibuku, bahkan tidak ulang tahun pertamaku. Ingatan terakhir yang dapat ku ingat adalah kemudi di tanganku, sensasi kehilangan kontrol dan terbang bertabrakan dengan metal. Lalu hanya ada kegelapan dan kesakitan. Waktu aku bangun pertama kali, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa tubuhku bukanlah tubuhku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku memiliki selang di mulutku dan merasa lemah. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Semua kabur. Mereka menyadari bahwa aku sadar dan salah satunya menghampiriku. Molly, kamu bisa mendengarku? Dia bertanya. Lalu duniaku kembali hilang. Kedua kalinya aku bangun, tidak ada alat medis di sekitarku lagi. Seorang lelaki yang aku tidak kenal duduk di sampingku, memegang tanganku. Isra sayang, katanya. Akhirnya kamu sadar. Siapa kamu? Tanyaku. Aku Trevor, suamimu, jawabnya. Tapi aku tidak ingat telah menikah. Aku melihat lelaki ini untuk pertama kali. Lalu lagi, aku tidak mengingat apapun. Aku bahkan tidak yakin Isra adalah namaku. Ini terdengar sangat aneh. Aku terluka parah pada kecelakaan. Penyembuhan berjalan lama. Dokter berkata karena beberapa benturan, kehilangan memori adalah hal normal dan kita tidak perlu kaget. Trevor datang melihatku keesokan harinya. Membawakan foto, kita berbicara tentang masa laluku. Tapi aku tetap tidak mengingat apapun. Itu sangat menyedihkan. Trevor bertahan dan mendukungku semasa rehabilitasi. Tapi nama itu Molly, itu menghantuiku. Dan entah kenapa aku tidak berani menanyakannya pada Trevor. Setelah aku berhasil sembuh, polisi datang padaku. Mereka menyelidiki kecelakaanku. Mereka mencurigai kecelakaan itu direncanakan. Dan ada satu orang lagi yang ditemukan di tempat kejadian. Aku tidak bisa memberitahu apapun. Yang ku tahu, Trevor berkata mobil jatuh ke jurang, berguling beberapa kali, dan terbakar. Aku berhasil keluar. Apakah ada seseorang bersamaku dan siapa dia? Ah, aku tidak tahu. Aku tidak bisa ingat. Waktu berlalu dan aku semakin baik. Namun, tetap merasa disorientasi. Trevor membawaku ke rumah. Kita memiliki cottage kecil yang indah dan dua kucing. Kucing-kucing mengendusku dan bersuara terhadapku. Trevor tertawa dan berkata itu mungkin efek dari obat. Aku harus memulai dari awal. Orang tuaku meninggal lima tahun lalu. Sayangnya, tidak ada yang bisa ku tanyai tentang masa kecilku. Aku tidak bisa melupakan orang satunya di mobil itu. Tapi Trevor berkata untuk tidak khawatir dan biarkan polisi bekerja. Aku merasa bersalah. Trevor berusaha keras, tapi aku tidak merasakan apapun padanya. Atau pada rumah ini, atau pada hidup ini. Setidaknya aku mulai berkawan dengan kucing-kucing. Ternyata aku baru saja lulus kuliah dan sekarang bekerja sebagai guru SMP. Dokter menyarankan supaya aku kembali ke kehidupan normal sesegera mungkin untuk membawa ingatanku kembali. Pengurus sekolah ingin membantuku. Kelas diajar oleh guru pengganti, tapi aku datang ke kelas. Berbicara pada anak-anak, membaca kurikulum akademis. Apakah aku menulis pelan pelajaran itu dengan tanganku? Apakah aku menilai anak-anak menyedangkan ini? Ah, kepalaku berputar. Salah satu muridku bertanya bagaimana kabar saudara kembarku. Aku terkejut. Anak perempuan itu berkata, dia melihatku sebelum kecelakaan di kota lain dengan saudara kembarku. Kita makan di kafe dan berdebat. Aku bertanya pada Trevor apa aku mempunyai saudara perempuan. Dia berkata tidak. Aku mulai kesal. Seiring waktu berjalan, aku baik-baik saja. Ingatanku masih terkunci, tapi aku mendapatkan ingatan baru. Bersama Trevor dan kucing kami, kita merayakan ulang tahunku yang ke-24. Kita mulai berkencan, aku menyadari bahwa itu adalah awal jatuh cinta dengan suamiku. Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan masa laluku kembali. 
Tapi itu tidak berarti bahwa aku harus menyerah. Itu tidak berarti aku tidak bisa memulai dari awal, ya kan? Lalu suatu hari, Trevor pergi kerja beberapa hari. Lelaki dengan bunga menemuiku setelah sekolah. Molly, dia berteriak. Kamu tidak mengenalku? Aku Dick, suamimu. Aku ketakutan. Siapa lelaki gila ini? Tapi mukanya familiar. Aku mengenalnya di suatu tempat. Dan bunga di tangannya, bunga Daisy, ada sesuatu di baliknya. Aku mendapatkan sakit kepala hebat. Aku terpapar dan orang asing itu, Dick, memegangku dan membawaku ke kursi. Dia berkata terus bahwa aku adalah Molly, istri tercintanya. Trevor tidak membiarkan kita bertemu karena dia tahu aku akan mengingat segalanya. Aku bingung, mungkinkah Trevor membohongiku selama ini? Tapi kenapa? Dick berkata bahwa aku mendapat warisan dari tanteku. Dan Trevor ingin memiliki uangku. Aku tidak bisa percaya. Bagaimana Trevor yang penyayang bisa melakukan hal itu? Aku merasa aku tidak bisa mempercayai siapapun, tidak Trevor atau Dick, bahkan jika wajahnya membawa ingatan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bertanya pada Dick untuk membawaku ke rumah tinggalku. Dick tidak senang, tapi menurut. Malam hari, aku bermimpi dan melihat diriku menangis dikelilingi Daisy. Apakah itu aku? Molly? Siapakah aku? Apa aku benar Molly? Atau Isra? Pernahkah kamu melihat cermin dan bertanya, siapakah kamu? Pagi harinya aku bangun dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Aku melihat foto-foto lama, berharap ingatanku kembali. Tapi itu tidak membantu. Lalu aku pergi ke mobil dan menyetir ke kota lain, tempat di mana muridku melihatku sebelum kecelakaan. Aku menemukan kafe itu, memesan kopi dan mulai melihat ke jendela. Tampaknya itu memancing ingatanku. Tempat ini tidak asing untukku. Oh, Molly, pemilik kafe memanggilku. Kamu belum kembali ke sini sejak lama. Kita mulai mengobrol. Aku berkata padanya bahwa aku mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Dan dia berkata bahwa aku pernah tinggal di kota ini. Aku sering datang untuk minum kopi di sini, dan aku tidak punya suami. Bagaimana dengan Dick? Tanyaku. Dick? Ibu tua itu menaikkan alisnya. Ya ampun, sayang, bagaimana bajingan itu menemukanmu? Kembali kepalaku sakit. Ibu tua itu berkata bahwa pertama kalinya aku ke kafe ini dan memintanya untuk menyembunyikanku dari lelaki yang marah padaku. Kepalaku semakin sakit. Dan bagaimana dengan saudara perempuanku? Aku bertanya. Aku tidak gila. Ibu tua itu berkata aku mempunyai saudara perempuan. Atau pernah. Dan saudaraku mencoba meyakinkanku untuk putus dari pacarku. Jadi aku bukan istirah. Apakah aku Molly? Mungkinkah Trevor telah keliru? Aku berterima kasih pada ibu tua itu dan pulang. Trevor kembali. Aku bertanya tentang Molly dan berkata apa yang aku dapatkan di kota lain. Dia marah. Dia berteriak bahwa semua masalah adalah karena saudaraku dan pacarnya. Jika itu bukan karenanya, semua ini tidak akan terjadi padaku. Kenapa dia berbohong? Bagaimana dia bisa menyimpan rahasia penting dari hidupku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah Trevor. Dia tidak menahanku, hanya bertanya untuk tetap berkomunikasi. Aku bertanya dari siapa warisanku, dan dia terlihat terkejut. Tidak ada warisan. Uang yang Molly dan aku, atau Isra dan aku, dapatkan dari kematian orang tuaku, terbagi menjadi dua. Milikku dihabiskan untuk kuliah, dan milik saudaraku untuk investasi. Tampaknya Trevor tidak tahu soal warisan atau pembohong handal. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Aku tinggal sendiri selama beberapa minggu. Aku mulai mengingat masa kecilku, orang tuaku, tapi saudara perempuanku dan aku selalu bersama. Aku tidak bisa bilang apakah aku Molly atau Izra. Dick berusaha untuk menjemputku lagi setelah sekolah usai. Aku berkata padanya untuk pergi dan mengancam untuk menghubungi polisi. Dia marah dan berkata aku akan menyesalinya. Beberapa hari kemudian rem mobilku blong. Aku hampir mengalami kecelakaan lagi. Untungnya selamat karena airbag. Aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di rumah sakit. Tapi kini aku mengingat segalanya. Aku Izra. Hari itu aku menjemput saudaraku dari kota lain, walaupun Trevor tidak mau dia tinggal bersama kita. Dia takut dengan Dick yang mengikuti saudaraku akan mengancamku. 
kenalan jauh kami meninggal dan meninggalkan saudaraku dan aku warisan kecil. Aku memberikan bagianku pada Molly sehingga dia bisa meninggalkan kota dan memulai hidup baru. Dan aku tidak menceritakan Trevor tentang hal itu. Aku tahu dia akan kesal. Aku mengantar saudaraku pulang dan remku blong dan terjadilah kecelakaan itu. Dick tertangkap, dia orang yang merusak remku di peristiwa itu. Trevor tidak mau memberitahu soal saudaraku. Dia takut aku akan menghadapi Dick sendiri. Atau mungkin menyalahkannya atas kematian saudaraku Aku membutuhkan waktu lama untuk memaafkan Trevor dan rahasianya Tapi akhirnya kita baikkan Terkadang aku masih bertanya-tanya Bagaimana kalau aku bukan Istra tapi Molly? Tapi aku rasa aku tidak pernah 100% yakin dengan diriku lagi Siapa yang akan kamu percaya jika kamu kehilangan ingatan? Beritahu kita di komentar Jika kamu menikmati cerita ini Like dan Youtube akan menunjukkannya pada orang lain Subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Hai, nama aku Olivia dan berumur 20 tahun. Pernahkah kamu harus melewati sesuatu yang sangat menakutkan sampai sangat sulit untuk memikirkannya? Dua tahun lalu aku terperangkap di bawah laut. Benar-benar sendiri, tidak ada orang tua, teman, cara berkomunikasi. Aku menghabiskan seminggu di kapal karam dan hampir kehilangan akal sehat. Kamu bisa bilang bahwa itu adalah cerita kelahiran keduaku. Duduk dengan nyaman dan aku akan menceritakannya. Ayahku kapten dari kapal pesiar. Sepanjang hidupnya dia mengendarai kapal-kapal besar. Dia sangat menyukai pekerjaannya. Dia berkata padaku banyak hal tentang kapal pesiar dan sejak saat aku berumur 10 tahun, dia membawaku bersamanya. Aku sangat menyukainya. Ketika ayah berada di laut untuk waktu lama, aku merindukannya. Dan tentu saja laut juga. Suatu hari waktu dia libur, ayah mengejutkanku dengan berita luar biasa. Kita akan pergi dengan pesiar mengelilingi Hawaii. Dan hal yang paling penting, karena aku sudah cukup umur, aku tidak hanya ikut dengannya. Tapi aku akan kerja sebagai pelayan di restoran kapal untuk menggantikan pegawai yang sakit. Beberapa hari sebelum perjalanan, tapi aku tidak bisa tertidur karena terlalu senang. Aku bahkan tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata betapa senangnya diriku. Pernahkah kamu sangat senang sebelum hari penting sampai kamu tidak bisa memikirkan hal lain? Ibu mengucapkan selamat jalan. Aku tidak tahu mengapa, tapi dia sangat emosional dan bahkan mulai menangis. Memelukku sebelum aku pergi. Mungkin dia merasakan sesuatu. Kita berada di kapal. Kapalnya besar dan sangat indah. Napasku tertahan ketika aku memikirkan betapa luar biasanya kapal itu. Kita memiliki perjalanan panjang di Samudra Pasifik dengan ayahku. Aku di langit ketujuh. Aku menceritakan mimpiku pada ayah. Aku ingin menjadi kapten kapal pesiar seperti dirinya. Hanya ada satu kapten perempuan di dunia selama sejarah Amerika. Aku ingin menjadi yang kedua. Selama perjalanan ayahku beranjak 40 tahun. Ibu menitipkanku hadiah untuk ayah. Aku memiliki ide jenius. Aku ingin memanggang kue untuk ayah dan menghiasnya dengan desain roda kemudi. Dan ketika pekerja menyelamatinya di ruang konser, aku menyelinap masuk ke Geli. Geli adalah dapur kapal jika kamu tidak tahu. Tepung, gula, dan telur harus dikocok bersamaan dengan mixer supaya kuenya bisa sangat lembut. Seketika Geli terguncang dan aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kepalaku menghantam lantai kapal. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Aku bangun hampir di kegelapan di samping lampu merah yang memancarkan sinar yang lemah. Aku masih belum tahu apa yang terjadi dan bergegas mencari pintu keluar. Tapi kedua pintu tertutup rapat. Mungkin tertutup otomatis. Aku menyadari aku terjebak. Aku perlahan menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi apa? Aku berpikir tentang Titanic, tapi bukan itu. Kita ada di lautan hangat dan tidak ada kesempatan akan gunung es. Mungkin kapal menyentuh daratan dan ada ledakan di salah satu area. Menilai dari suaranya, air masuk ke salah satu bagian. Aku merasa air mulai memenuhinya. Aku merasa mungkin ada kerusakan di suatu tempat. Makanya pintu otomatis tertutup. Apakah aku terperangkap? Aku tidak bisa percaya apa yang terjadi padaku. Aku panik, aku dilumpuhkan oleh rasa takut. Tidak bisa menggerakkan tubuhku dan bernapas. Aku tidak mencium asap yang berarti aku tidak akan sisak nafas atau tenggelam atau mati membeku di lautan. Tapi jika kapal tenggelam, apa akan ada yang menemukanku? Ratusan pikiran menghantuiku dan tentu saja aku memikirkan ayahku. Di mana dia? Apa yang terjadi dengannya? Apa dia hidup atau tidak? 
Aku tidak mau berpikir bahwa dia tenggelam. Kenapa aku memutuskan untuk memanggang di saat yang bersamaan sesuatu terjadi dengan kapal ini? Dengan semua tenaga, aku menenangkan diri. Dengan perkataan ayahku, aku ingat bahwa di keadaan ekstrim, hal yang paling penting adalah tenang untuk membuat keputusan yang tepat. Aku mengambil nafas dalam-dalam, menghitung sampai 50 dan membuat keputusan. Awalnya aku mencari tahu apa yang akan membantuku selamat. Karena mungkin aku akan menghabiskan waktu lama terjebak sebelum diselamatkan. Aku mengecek pantry dan kulkas dan memastikan aku memiliki cukup air dan makanan. Jadi aku tidak mati kelaparan atau mati kehausan dengan segera. Di geli ada jam dinding, jadi aku bisa mengetahui waktu yang berjalan dengan sangat-sangat-sangat lambat. 24 jam pertama aku tidak kelaparan dan hanya meminum air. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu yang tertutup. Tapi aku kehilangan suaraku dalam beberapa jam dan kelelahan. Tidak mungkin aku hanya sendiri di sini dan tidak ada satu orang pun di sekitar. Aku berharap seseorang akan menjawab. Aku terus menangis. Lalu aku menyadari bahwa kepalaku berputar karena lapar. Dan bahwa aku butuh makan sesuatu supaya tetap sadar. Aku membuka kaleng makanan, roti masih segar. Jadi aku memakannya. Makanan mengingatkanku bahwa belum lama aku dikelilingi oleh orang-orang. Dan aku mulai menangis lagi. Aku putus asa. Ketika aku lelah menangis, aku ingat ibuku sering bermeditasi dan mengajarkanku. Meditasi adalah latihan spesial untuk pikiranmu. Itu membantumu santai dan menenangkan kegelisahanmu. Aku menutup mataku, mencoba untuk bernapas teratur dan hanya berkonsentrasi pada napasku. Tidak seketika, tapi tidak lama aku merasa badanku mulai ringan. Kepalaku lebih jernih dan seperti mimpi, aku melihat ayahku, ibu, dan lantai besar kapal. Mereka tersenyum, ibu memelukku, dan aku merasa lega. Tidak ada yang terjadi selama beberapa hari. Aku masih mencoba untuk positif. Aku bermeditasi, mencoba bernyanyi, membaca label makanan, menghitung waktu, melakukan apapun untuk mengalihkan perhatian. Aku tidur melingkar di atas kulkas di mana aku meletakkan pakaian koki dan calamek. Alasnya keras dan tidak nyaman. Aku terus memikirkan ranjangku yang nyaman dan mulai menangis. Aku berpikir, jika aku bisa memutar waktu, aku berharap aku bisa bersama semuanya mempersiapkan ulang tahun ayahku. Bukannya sendirian. Suatu hari saat tertidur, aku merasa ada gerakan. Seperti kapalnya berlayar. Apa itu? Apa aku akhirnya diselamatkan? Atau apa kapalnya tenggelam? Aku mendengarkan lagi. Apa suara itu? Sepertinya mesin kembali bekerja, tapi tidak sekencang biasanya. Suaranya datang dari kejauhan. Aku bisa mendengar decitan di balok dan lumbung kapal. Aku merasa goyangan seperti kapal mulai bergerak. Lalu kembali sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjemputku. Bisakah kamu bayangkan apa yang gadis 18 tahun rasakan saat terisolasi di bawah laut selama tujuh hari? Aku tidak memiliki pikiran optimis di kepalaku. Aku makan dan minum, tapi kenyataannya aku hanya ingin ini berakhir. Aku tidak merasa ingin melawannya lagi. Aku berpikir semuanya akan lebih baik kalau aku mati. Kalau tidak, aku akan gila. Dan tiba-tiba di hari ketujuh, aku mendengar suara. Apa itu? Suara balok bersentuhan lagi. Tidak. Ada sejenis suara baru. Aku tidak bisa mempercayai kupingku. Di suatu tempat di kanan geli, aku mendengar ketukan di dinding dan pintu. Aku di sini. Aku berteriak dengan suara serak dan mulai menggedor pintu lagi. Aku di sini. Ada orang. Hanya beberapa langkah dariku. Aku mendengar langkah suara dan tahu mereka mencariku. Apakah akhirnya aku diselamatkan? Mungkin aku tidur atau berhalusinasi? Tapi tidak, suara di pintu berteriak. Olivia, kamu di sini? Ya, ya, tolong. Aku berteriak kembali. Bertahanlah sayang, mereka berteriak. Aku mendengar suara kencang dan menyadari pintu metal sedang dipotong dengan alat spesial. Suaranya sangat buruk. Mungkin aku bisa bilang itu tidak tertahankan. Kakiku lemas, aku merasa aku akan pingsan karena kegirangan. Di saat aku dibebaskan dari perangkap bawah lautku, dan ketika aku merefleksikan semuanya dan apa yang terjadi, aku mendapat kesimpulan. Jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan keluar, bahkan dari jebakan bawah laut. Apakah ada yang bisa menggambarkan betapa bahagianya aku akhirnya bisa bebas dan memeluk ayah dan ibu? 
Aku ditempatkan di klinik untuk diobservasi. Dokter menyatakan aku memiliki kelelahan fisik dan emosi dan aku harus tinggal di rumah sakit beberapa hari. Setelahnya, orang tua aku menceritakan apa yang terjadi. Ternyata ketika aku sedang memanggang kue, ada ledakan di salah satu ruang teknik di kapal. Dan kapal mulai terisi oleh air. Itu mulai mengisi haluan. Setelah sinyal SOS, para awak dan penumpang mulai diselamatkan dengan sekoci. Ayahku memimpin penyelamatan dan yang terakhir ada di kapal. Tapi dia tidak ada ide tentunya bahwa aku terperangkap di bawah laut. Supaya kapal tidak terbalik, haluan diterbalikan, lalu dibawa ke pelabuhan terdekat. Pengangkutan membutuhkan waktu cukup lama, biarpun haluan berukuran tidak sebesar kapalnya, tapi tetap saja besar. Ini adalah suara aneh yang kudengar di hari ketiga dari penjara bawah lautku. Aku mulai sehat kembali dan ayah kembali bekerja dengan kapal baru. Peristiwa itu membuatnya lebih kuat, lebih berpengalaman, dan lebih berhati-hati. Di luar apa yang harus kualami, aku tidak mengubah pikiranku untuk menjadi kapten kapal, dan aku sekarang berada di Naval Academy. Mimpiku layak diraih. Klik like di bawah cerita ini dan subscribe channel ini supaya kamu tetap update mendengarkan cerita kehidupan. Selamat menjalani hari dan tetap kuat di setiap situasi. Hai, nama aku Ruth dan aku 16 tahun. Pernahkah kamu merasa dirimu membosankan, tidak terlihat, dan seberapa banyak kamu rela membayar untuk bisa menjadi seseorang? Tonton cerita ini dan kamu akan tahu apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu mempermalukan dirimu di depan seluruh sekolah. Sekolahku normal, kita memiliki murid yang sukses, pintar, dan biasa saja. Dan seperti biasanya, jika kamu tidak memiliki bakat atau kamu tidak dibelikan mobil keren, kamu bukan siapa-siapa, sepertiku. Di satu sisi, ini bukan hal yang buruk, karena tidak ada yang mengejekmu dan memakimu. Tapi di sisi lain, kamu bukan siapa-siapa, dan terkadang kamu ingin merubah semuanya. Apakah ini baik? Kita memiliki kelas olahraga reguler. Aku berenang 100 meter untuk latihan. Mempercepat dan lalu... Tali baju renangku lepas dan bajuku terbang. Aku berusaha mengambilnya, tapi itu sudah mengarah ke pipa pembuangan. Aku mengayus sekuat mungkin, berusaha menangkapnya. Hampir menggampainya. Tapi teman sekolahku bergerak berlawanan. Aku kehilangan langkahku dan bajuku terhisap pipa pembuangan. Aku membeku, tidak tahu harus apa. Aku menyadari aku sendiri telanjang total dengan anak-anak dari setiap kelas melihatku. Aku menyelam dan bergerak ke sisi di mana ada papan renang. Aku meletakkan tubuhku di antara papan dan di sudut kolam. Dan berdoa pada semua dewa bahwa tidak ada yang melihatku. Pernahkah kamu menemukan dirimu di situasi putus asa? Apa yang kamu rasakan? Pikiranku kosong dengan horor. Aku menunggu saat yang tepat untuk keluar kolam dan lari ke ruang loker. Pelatih memanggil semuanya dengan peluit. Semua anak melihatnya. Ini kesempatanku. Aku berpegangan pada sisi kolam, menarik tubuhku naik, dan merapatkan kakiku ke dinding. Aku keluar kolam, lalu menyadari aku tidak bisa berjalan telanjang ke ruang loker. Papan renang! Aku membungkuk untuk mengambil beberapa papan. Sekarang aku bisa berusaha kabur, tapi aku tersangkut pada sandal seseorang dan kehilangan keseimbangan. Aku hanya dapat menangis dan melambaikan tanganku. Berusaha beraih keseimbangan, tapi aku tak berdaya. Aku jatuh kembali ke air dengan suara sangat kencang. Air masuk ke mulut dan hidungku, dan aku terbatuk, mengeluarkan luda dan berusaha bernafas. Aku menghampiri salah satu papan renang dan berpegangan padanya. Aku batuk dan tidak bisa bernapas normal, dan punggungku terbakar seperti terluka. Setelah aku melegakan tenggorokanku dan menarik nafas, aku menyadari semua orang melihatku. Semua orang melihatku. Mereka menunjuk, tertawa, ada yang berpaling, dan seseorang benci melihatku. Nah, ini sangat buruk. Aku berusaha untuk menutupi diriku, tapi seseorang lebih terpukau dengan ini. Aku merasa akan menangis. Aku berharap aku tenggelam. Untungnya, pelatih membawa handuk, menyuruh semua orang pergi, dan membantuku keluar dari kolam.
Aku tidak ingat bagaimana aku bisa ke ruang loker, bagaimana memakai baju. Aku hanya ingat kekosongan yang menghantuiku. Aku lalu pulang. Malamnya, ibu dan ayah berusaha berbicara padaku, tapi aku semakin terpuruk. Aku tidak ingin keluar dari kasur pagi harinya, tapi orang tua aku berkata aku harus ke sekolah. Kejadian kemarin akan dilupakan dan aku tetap harus belajar. Mereka salah. Begitu aku naik ke bus sekolah, semua memandangiku. Aku dengar bisikan di belakangku. Aku duduk di kursi kosong, mengenakan headphones, dan menyalakan musik. Di sekolah keadaan tidak lebih baik. Semua memandangku di lorong. Aku biasanya tidak terlihat. Kini seluruh sekolah tahu namaku. Ini aneh dan menyenangkan. Aku tidak lagi bukan siapa-siapa. Aku gadis tanpa baju renang. Aku bisa mendengar tawa di belakangku. Seseorang membicarakan dada dan bokongku, memanggil namaku, seolah-olah itu penting. Terkadang aku bertanya, apa ini normal? Aku menjadi bahan tertawaan, tapi aku senang akan hal itu. Apakah itu hal baik? Tapi aku membuang pemikiran itu. Minggu kedua berlalu. Minggu ketiga, dan setiap hari makin berkurang pandangan orang. Aku diacuhkan lagi. Tahukah kamu sulitnya untuk mendapatkan sesuatu dan tiba-tiba kehilangannya? Aku baru saja terbiasa dengan perhatian yang ada. Aku seharusnya senang akan hal itu, kata bagian rasionalku. Dan aku hampir bisa meyakinkan diriku saat itu terjadi. Sekolah kita memiliki sistem pembuangan yang buruk. Salah satu pipa di toilet meledak, membasahi salah satu anak laki-laki dengan kotoran. Di hari itu, semua orang membicarakannya. Dan ketika dia kembali, semua orang mengendusnya dan berusaha mencari tahu dia bau atau tidak. Aku mengerti betapa buruknya itu baginya. Tapi di saat bersamaan, hal menjadi lebih buruk bagiku. Mereka tidak menyadariku. Aku tenggelam dalam perasaan. Bagaimana aku iri dengan anak itu? Bagaimana aku membencinya? Kalau bukan karena dia... Aku tidak akan dilupakan. Aku bahkan mengingatkan semua orang yang duduk di sebelahku, di kantin sekolah, tentang bagaimana baju renangku terlepas. Tapi hari berikutnya aku dicuekin. Aku merasa mati. Aku butuh sesuatu. Lalu suatu hari aku mengambil cukur elektrik ayahku. Pergi ke sekolah dengan itu, dan saat istirahat, aku mencukur rambutku di toilet. Aku berdiri di depan cermin, rambutku berjatuhan ke lantai, dan gadis lain berdiri di belakangku, berbicara dan berbisik. Aku tersenyum melihat reaksiku, dan melihat wajah kebingungan mereka. Aku seseorang kembali. Aku mencukur setengah rambutku, menyembunyikan cukuran, dan meninggalkan kamar mandi. Sekitar selusin murid telah berkumpul di balik pintu, dan mereka melihatku dengan takut. Beberapa diam. Aku jalan melewati mereka, merasa mereka menatapku, merasa mereka melihatku. Aku dibicarakan sepanjang hari, tapi tidak ada yang berani mendekatiku. Aku mendengar bisikan, gila, psycho, sakit. Oh, bagaimana aku menikmatinya. Saat istirahat, seluruh lantai melihatku dan kepalaku yang tercukur. Aku adalah pusat perhatian dan meraih kemenangan. Aku tidak bahagia setelahnya. Aku menemui kepala sekolah di mana orang tuaku telah menunggu. Seakan aku tidak punya cukup akan hal itu. Aku tidak ingat dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Hanya mata ayahku dan tangisan ibuku. Aku dibebaskan dari sekolah untuk seminggu dan aku juga diarahkan ke psikolog. Di rumah aku mengunci diriku di kamar. Orang tuaku masih tidak mengerti. Mereka tidak memaksa, tapi kita bicara keesokannya. Aku tidak mau menjelaskan hal yang sudah jelas, tapi di satu titik aku menyadari mataku penuh dengan air mata. Aku menangis dan mukaku bersembunyi di balik bahu ibu. Sesi pertama dengan psikolog sangatlah aneh. Aku tidak terbiasa membicarakan ketakutanku dan hidup dengan orang asing. Tapi Bess sangatlah pengertian. Tidak mengapa untuk mencari perhatian, katanya. Orang terkadang melakukan hal buruk untuk dapat terlihat. Mereka melukai diri sendiri dan orang lain. Aku ingin membantah, tapi tidak bisa. Kita bicara dan bicara, dan satu hari aku menyebutkan, aku sangat ingin menyanyi, tapi aku takut akan kurs sekolah. Bes berkata untuk pergi ke karaoke. Aku hampir menolak awalnya, tapi ibuku dan ayah berusaha keras. Aku mengambil mikrofon, aku tidak bisa ingat apa yang aku nyanyikan. Tapi aku ingat tepuk tangan yang aku dapatkan. Satu wanita sangat emosional dan dia memesankan kopi untukku. Aku pun merasa emosional. 
Setelah aku ingat apa itu perhatian yang sebenarnya, gosip sekolah hanya membosankan. Benarkah aku rela melakukan apapun untuk menjadi bintang? Minggu depannya orang tua aku dan aku pergi ke karaoke lagi dan aku mendapat banyak tepuk tangan. Aku semakin baik dan baik. Aku tidak menyadari rambutku sudah tumbuh kembali dan perlahan semua orang mulai lupa bahwa aku mencukur rambutku. Tapi aku menjadi gadis dengan suara keren di karaoke setempat. Pelanggan tetap mengenalku dan memintaku menyanyikan lagu favorit mereka. Dan setelahnya aku sangat gembira. Dan itu mungkin adalah saat paling menyenangkan di tahun itu. Hmm, kecuali satu saat di kantin. Saat aku didorong, tidak sengaja jatuh, dan semua makan siangku berakhir di kepala dan bajuku. Aku tidak menyarankan mandi jus tomat. Aku tidak tahu jika itu dibicarakan. Mungkin ya, aku tidak memperhatikannya. Gosip sekolah selalu berubah saat kamu memiliki sesuatu yang lebih penting di hidupmu. Sangat sulit untuk tetap mengikutinya. Apa pendapatmu? Apakah ini pernah terjadi padamu? Apakah kamu mencoba menjadi seseorang? Bagaimana pendapatmu tentang dirimu? Jangan lupa untuk like video ini jadi semua orang bisa tahu ceritaku.